വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നെഹ്റു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം കൃഷിക്കാരെ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു കേട്ടോ മധ്യപ്രദേശിലെ പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ മലയാളി സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളി സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഈത് കെടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലേജിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മലയാളീസിനെയും മലയാളി സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് കാണാം അവരുടെ ജീവിത രീതി അവരുടെ കൃഷിയൊക്കെ കാണാം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഹരി വെൽക്കം ടു സിസ്റ്റർമാരോടൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞു ഭോപ്പാലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഈത്കേടി എത്തിയതാണ് നമ്മുടെ ആൻമീര സിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഈത്കേടിയിലത്തെ ചേർച്ചിലത്തെ ലിബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫാദറുണ്ട് ചെറുപ്പം ഫാദറാണ് അപ്പോൾ ഫാദറിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലവും ഇന്നലെ നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ തന്നു ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്വീകരണമൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂട്ടി ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും അപ്പോൾ ഇന്നലെ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എണീറ്റ് ഫാദർ ലിബിൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചേട്ടനെ ഇവിടെ ചുറ്റി നടന്ന് കാണിക്കാം ആൾക്കാർ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതെന്താണ് ഒരു കണക്ഷൻ അല്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ രാത്രി കിടക്കാൻ പോയതാണല്ലോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീഡിയോ എടുക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷേ ലക്ഷ്മിക്ക് ഒട്ടും വയ്യായിരുന്നു ലക്ഷ്മിക്ക് ഇങ്ങനെ തല ഇറങ്ങുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറേ പ്രാവശ്യം നിർത്തി നിർത്തി ഇടയിൽ തല ഇറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഇടയിൽ ചായ കുടിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ ആട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് ഇന്നലെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തി റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചു പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കൊറേ നേരം എടുത്തിട്ടാ ഉച്ചക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ചര ആറു മണിയൊക്കെ ആയിട്ട് എത്തി അതായത് ഇടയിൽ നിർത്തി കുറച്ചു നേരം ലക്ഷ്മി കിടന്നുറങ്ങി അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിർത്തി നിർത്തി അപ്പൊ ഒട്ടും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം ആ ഒരു കണക്ഷൻ മിസ് ആയിട്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സിസ്റ്റർമാരുടെ അടുത്ത് യാത്ര പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ ഇതാണ് കേട്ടോ ചേർച്ച അപ്പൊ ലിബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാദർ ഇവിടെ ഈ ദൈ ചേർച്ചിലത്തെ ഫാദർ ആണ് ഇവിടെ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു താമസ സൗകര്യം ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്കൊരു റൂമൊക്കെ അവര് റെഡിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് വൈകുന്നേരം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഗേറ്റിന്റെ പുറത്ത് ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ നിറച്ച് മലയാളീസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ നേരത്തെ ഫാദർ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ പോലെ ഫാദർ ഒരു ഒരാളെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചേട്ടനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതിനൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയും ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊണ്ടെത്തുന്നു ഏതൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരാ നമുക്കറിയില്ല അവർക്ക് ഫാദർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുറ ഇങ്ങനെ മല കേരളത്തിന് രണ്ടുപേരും വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പവും കടലക്കറിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ട് ആരാ എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് ഇവരെ കാണാം കേട്ടോ ഫാദറിനോട് ചോദിച്ചോട്ടോ ലക്ഷ്മി ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോഴും വയ്യ കേട്ടോ തീരെ വയ്യ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് ഈ ഭാഗമൊക്കെ നടന്ന് പറ്റിയ കൃഷിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് വന്ന് അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫാദർ ലിബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാദർ ഹലോ ഫാദർ ഇതാണോ ചേട്ടൻ ഓ ശരി പതുക്കെ മതി ഇവരൊക്കെ മലയാളീസ് ആണോ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താ രഘുനാഥൻ അപ്പൊ കൊറെ നാളായി വന്നിട്ട് അല്ലെ എത്ര ഏത് വയസ്സിലോ വന്നതാ പത്ത് വയസ്സിലോ പത്ത് വയസ്സിലോ അപ്പൊ എത്ര നാളെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അമ്പത്തിനാലില് അത് ശരി അപ്പൊ ആദ്യം വന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വന്നതാണോ അത് ശരി അത് ശരി ആ ശരി അന്ന് കാടൊക്കെ ആയിട്ടാണോ ഇവിടെ ഈ ഭാഗം അല്ല കൃഷി ഉണ്ട് അന്ന് കുറവാണ് അഞ്ഞൂറ് കുടുംബം അല്ലേ
ഇവിടെ തന്ന സർക്കാർ തന്ന ഈ ഓടി മുടി കിടക്കുന്ന ആറ് വയസ്സിലോ അത് ശരി ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ അവരൊക്കെ കണ്ടോളൂ ഇല്ലേ ഞാൻ അവിടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഈ പെണ്ണ മേടത്ത് വന്നിട്ട് എന്തോ പിന്നെ പറയാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ചെയ്യണം ഞാൻ കാര്യം കൊടുക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാ മതിയെന്ന് മതിയോ അപ്പൊ പല്ലുള്ളതായിട്ട് അങ്ങ് എടുത്താ മതി എന്താ പറയാനോ കണ്ടാ മതി കണ്ടാ മതിയോ പിന്നെ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട ഇത് മൂന്നും പിള്ളേരുണ്ട് മക്കളുണ്ട് അവര് കല്യാണം കഴിച്ച് അവർക്ക് മക്കളുമായി കേട്ടോ മൂന്ന് പേരും പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ട് അവർ എന്നെ വിളിക്കും ഇവിടെ വന്നാൽ മതി വേണ്ട മനേ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാമല്ലോ ഏത് പ്രദേശത്ത് നിന്നാ വന്നത് ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂരാ തൃശ്ശൂരുണ്ട് നമുക്ക് ആൾക്കാർ തന്നെ പതിമൂന്ന് തൃശ്ശൂരുള്ളത് രണ്ടാമത്തോട് തൃശ്ശൂർ എവിടെയാന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല അമ്മ കുറെ നാളെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് എത്ര നാളെ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വന്നതാ മതി പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം അത് പാവാടിയൊക്കെ കൊടുത്തോണ്ട് വന്നു പിന്നെ സാരിയിലായി മുണ്ടായി പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ സാരി കൊടുക്കും വീട്ടിലാകുമ്പോൾ ഈ മുണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് കൃഷിയുണ്ട് കോളിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പ് കോളിക്ക് കൊടുത്തു പൈസ കിട്ടും മക്കൾക്കും കൊടുക്കും ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അമ്മ വരുമ്പോ ഭർത്താവാണോ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് ആദ്യം അത് ഇതുപോലെ കോളിക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ പുള്ളി ചെയ്യുന്നില്ല കൃഷി ചെയ്യുന്ന ചെയ്യൂല കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയാവോ ബക്കറടിക്കാനോ കാളെ കൊണ്ട് കിടക്കാനോ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല കാർത്തിക പള്ളിയാ കാർത്തിക പള്ളി പിന്നെ എന്തോ പറയാനോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വിശേഷങ്ങളാ പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാപ്പി ഇട്ട് തരാം കേരളത്തിലെ കാപ്പി പിന്നെ നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരി എവിടെയുള്ളതാ അല്ല അച്ഛനെ മനസ്സിലായില്ലേ കാണാങ്കിലും അത്ര ഞാൻ ഓർത്ത് ഇവരുടെ മുറിച്ച് ആ പിന്നെ എന്തോ വേണം സുധം കാരണവർ മതിയല്ല എന്നാ മതിയായടാ എന്തിയടാ എന്നാ ഇനി പോകുക നല്ലതായി ഉള്ള കാര്യം മൊത്തം പറഞ്ഞു അവർക്ക് കാപ്പി കൊടുക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഫാദർ ഇവർക്ക് ശരിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പഴാ കിട്ടി തുടങ്ങിയെന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം അവര് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആദ്യ സമയത്ത് വന്ന സമയത്തൊന്നും കിട്ടിയാണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ അവര് പറഞ്ഞായിരുന്നു പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് ലാൻഡ് സ്വന്തമാവുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഇപ്പഴും ഇപ്പഴും സീനിയർ ആള് മനുഷ്യനാണ് ഓ ശരി നമസ്കാരം ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നേരാ ഹരി നാട്ടിലെ തൃശ്ശൂര് ചേട്ടന്റെ പേര് എന്റെ പേര് ഗോപാലൻ ഗോപാലൻ വയസ്സ് എത്ര തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞ് ആണോ കഴിഞ്ഞ വർഷം അച്ഛനാണോ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം എന്റെ അളിയനും പെങ്ങളെ കൊണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അവരാദ്യം വന്നു ഓ ശരി മൂന്ന് നാല് ബാച്ചായിട്ട് ഇവിടെ ആളിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ബാച്ച് വന്നോളൂ നാലാത്ത് വന്നില്ല വന്നില്ല അന്ന് ഗവൺമെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് തരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അന്ന് പതിനഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി പിന്നെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ കൃഷി ഉപകരണങ്ങൾ കാള അതിന്റെ പണിക്കൂപ്പുകൾ ഇതെല്ലാം തരാന്നുള്ള കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പല ചെയ്തു പക്ഷെ ഫലപ്പെട്ടില്ല പല നാട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്തിന് വന്നു പിന്നെ ഭൂമി തന്നെ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന കണക്ക് അന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞു ഏഴ് <laughs> 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 
മകളുടെ വീട് അപ്പൊ എല്ലാരും അടുത്തടുത്തുണ്ട് അല്ലെ ഞങ്ങളിപ്പോ പരിചയപ്പെട്ട മുത്തശ്ശൻ ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹമാണ് ഈ വില്ലേജ് ഹെൽത്ത് വൺ ഓഫ് ദി സീനിയർ ആളുകേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് വിത്ത് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഗോതമ്പ് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇതേപോലെ ഇത് പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാ ഇതേപോലെ കൊറേ അങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇത് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മളെ കണ്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടവഴി കൂടെ നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചേട്ടന്റെ കൊച്ചുമോനാണ് ഇത് സുമിത്ത് എന്നാണ് പേര് കേരളത്തിലേക്ക് വേറെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേരള എവിടെ പോകാൻ ഇഷ്ടം കേരളത്തില് കൊച്ചി അലപ്പി വയനാട് അവിടെ പോയി ഇഷ്ടമാണ് ഇത് മോനെ ചേച്ചിയുടെ ഹലോ ഹായ് പറഞ്ഞു മലയാളം അറിയോ എന്താ പേരെന്താ പേര് സാൻവി ആ നമ്മുടെ കന്നാലി നമ്മുടെ കന്നാലി നിൽക്കുക അത്ര ഇരുപത് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പത്തേക്കും നല്ലോണം അത് ശരി വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമം ഉണ്ടോ അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇവിടെ അടുത്ത് വെള്ളത്തിന് പുഴയുണ്ട് കുളം പോലെ ഉണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ എത്ര ഏരിയ ഉണ്ട് അഞ്ചേക്കർ മഴക്കാലത്ത് പാകലുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗോതമ്പ് ഇതിനകത്ത് ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പിടാം പിന്നെ കടലയുടെ അവിടെ ആ സാധനം സ്പ്രേ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ കറങ്ങി വരണതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നനയും മാമന്റെ പുറകെയാണല്ലോ മാമനാണ് ജീവൻ ആ ആ ഓക്കെ പൊന്തി വെക്കുന്ന രീതിയിലല്ലേ അപ്പൊ ദൂരെ ഒരു കനാല് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവർക്ക് മൊത്തം ആദ്യം പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലമായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഏക്കർ ആ അഞ്ച് ഏക്കർ സർക്കാർ മേടിച്ചിട്ട് അവിടെ കനാലിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് കൂടെ കനാൽ പോകുന്നുണ്ട് അത്ര അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അത്രയും നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരമായിട്ടാണ് കനാൽ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക കുറച്ച് എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ഭാഗമാണല്ലേ ആ പോകുന്നതൊക്കെ കനാലാണ് ഇത് ഈ കുളം ഇത് കുളമാണോ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വെള്ളം എടുക്കും അപ്പൊ ഇത് ആരുടെങ്കിലും ഒരാളുടെ സ്ഥലമാണോ സുമിത്ത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വരമ്പത്ത് കൂടെ പാടത്തിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടത്തി കൊണ്ടുപോകാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞിട്ട് കാപ്പി കുടിക്കാൻ വരാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കാപ്പി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കുടിക്കും മലയാളികൾ ഇവിടെ വന്ന് വന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അധികം ഇവിടുത്തെക്കാർ കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഏരിയയിലത്തെ സർപഞ്ചും അതായത് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ പഞ്ചായത്ത് രാജ്യം എന്നൊക്കെ പണ്ടത്തെ ഈ ഹിന്ദിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാറൊക്കെ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ വയസ്സായി വയസ്സായി കുറെ പേര് പോയി കുറെ അതായത് ഒരു മൂന്ന് ജനറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ട് മിക്കവരും അതായത് ഇപ്പൊ സുമിത്ത് പോലെ കുറച്ച് പേരെ ഇവിടെ ഈ പ്രായത്തിലുള്ളവരേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും ഭോപ്പാലിലേക്കും അടുത്തടുത്തുള്ള സിറ്റികളിലേക്കൊക്കെ മാറി കേട്ടോ വേറെ ജോലികൾക്കൊക്കെ ആയിട്ടോ അപ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവരപ
ഫാദർ നമ്മുടെ ഇത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന മലയാളീസിന് ഇടയ്ക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ പോയി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു വിഷമമാണ് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ വില്ലേജിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലം വിട്ടവർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ വിഷമം ചില കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഫാദർ എന്നാലെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുകയായിരുന്നു കുറച്ച് പേരുടെ അടുത്ത് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ സംസാരിച്ച ആൾക്കാർക്കൊന്നും അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല അവർ കുറെ പേർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് നമുക്ക് സുമിത്തിനോട് കൂടി ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം സുമിത്തൊരു ഫോണില്ല അത് കഴിയട്ടെ ഇതാരാ ഇതാരാ ബാക്കിൽ നിക്കണേ മാമ മാമന്റെ പേരെന്താ ആ ചിഞ്ചു ചിഞ്ചു സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടോ ഏത് സ്കൂളിലാ ട്യൂഷൻ വൺ ടു ത്രീ ഒക്കെ പഠിച്ചോ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നാട്ടിൽ പോയി സെറ്റിൽ ആവണമെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴും തോന്നും എപ്പോഴും തോന്നും ഇവിടുത്തെ എല്ലാം വെറ്റി പിറക്കി നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ പോയി നിൽക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം ഞാൻ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും പറയും ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോവാന്ന് അമ്മക്ക് പറഞ്ഞ അവരുടെ ആൾക്കാരെല്ലാരും ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് വേറെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേലും അവിടെ പോയി കിടന്നാലും കൊഴുപ്പില്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട് എങ്ങും കറങ്ങാൻ പോണോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അണ്ണൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ആ മാർക്കറ്റ് അവിടെ ചുറ്റി കറങ്ങി കേരളത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാ ആർക്കും അറിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതും ഇല്ല പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് അവിടുത്തെ എനിക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയും അതൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അവിടുത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ വഴിയിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വണ്ടി ഓട്ടവും അവിടുത്തെ വണ്ടി ഓട്ടവും ഒത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി ഉള്ളപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ ട്രാക്ടർ ഓടിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഞാൻ പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കണ്ട വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തന്നത് ലൈസൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു അത് കാരണം അതൊക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്ത അത് കാരണം എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ദിവസത്തെ പണിക്കൂലി മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് രൂപ അത് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യിപ്പിച്ച അവരെ കൊണ്ട് പണി ഏത് പണി വെള്ളം എടുക്കണോ ഇങ്ങനെ വളം ഇടണോ അതോ വെല്ലം കിളച്ച് മാറ്റണോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണേലും ഒരു ദിവസം മുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ കൂടി കൂടിയുള്ള വില അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ശരി അത് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ലോക്കൽസ് തന്നെയാണോ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയുടെ അത് ശരി അവിടെ ഒരു ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയുടെ അമ്പലമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ സുമിത്ത് വേറൊരു റിലേറ്റീവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാണ് ഇതാണോ വീട് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അങ്കളിൻ്റെ വീടല്ലേ ആ ആരോ ആരാന്ന് അറിയില്ല അടുത്തുള്ള ആരോ വെള്ളപ്പം കടലക്കറി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു പപ്പയാണോ ആ ശരി ഓ അത് ശരി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ താന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആരാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഓ ശരി നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ കഴിക്കാ രാവിലേക്ക് ചപ്പാത്തി തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണമാണോ കഴിക്കുക ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം തന്നെ ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തിയും ചോറും ആ കൊറേ പേര് ചപ്പാത്തി രാത്രി കഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ കപ്പ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കപ്പ കൃഷി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആങ്ങള് തീ കൊണ്ടു കേട്ടോ ഈ വീടൊക്കെ പണ്ട് വെച്ചതാണോ മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഇതിപ്പോ ഗവൺമെന്റ് തന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ ഓ ഇത് ആദ്യം തന്നെ വീടാ അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ വീടിന്റെ ഇതാണോ മറ്റേ ഗവൺമെന്റ് പണിഞ്ഞു വന്ന ഈ ആസ്പസ്റ്റോസിന്റെ ഇതല്ലേ ആ അപ്പുറത്തുണ്ട് ആ അവിടെ നേരത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ പോയില്ല ആദ്യം ഇത് ഗവൺമെന്റ് അന്ന് വന്നപ്പോ കൊടുത്ത ഇതാത്രേ ഈ ആസ്പസ്റ്റോസിന്റ
ഒരു റാ പോലെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അവർ പന്ത്രണ്ട് പേര് താമസിച്ചിരുന്നതെന്ന് വരണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ കപ്പ ഇതാണോ ആ അതെ ഓക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ വഴുതനങ്ങിയൊക്കെയുണ്ടല്ലോ ഇതിനെന്താ ഹിന്ദിയിൽ പറയാ വഴുത ബട്ട ബേ ബെങ്കൻ അത് ആ അതെ അത് ശരി ശരി ആ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വാഴയുണ്ട് ഇവിടെ വാഴയുണ്ട് കറിവേപ്പിലയുണ്ട് ഇത് കോക്കയാണോ കോക്കയാണോ ഓ മലയാളികളോ അത് ശരി ഈ സർപഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ഓ സർപഞ്ച് ഓ അത് ശരി മാറിക്കോട്ടെ കുറെ 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 നേരമായിട്ടോ അവിടെ രണ്ടു പേരായിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര നേരാ സംസാരിച്ച് എത്ര കാര്യങ്ങളാ സംസാരിച്ച് പണ്ട് ഇവിടെ നടന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ഇവരിവിടെ വന്ന സമയത്ത് പുറത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇവർ തൊടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക ന്യൂസോ അങ്ങനത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കേരളം എന്താ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇവിടെ നിന്നോ രണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ സ്വയം തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കീം നാട്ടിലേക്ക് കേരളത്തിൽ അറിയിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിന് ആ എന്നിട്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇവരുടെ കണ്ടീഷനും ഇവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്കൊക്കെ നടത്തി അവർക്ക് ഓക്കെ ആവുന്ന ആൾക്കാരെ ട്രെയിനിൽ കയറ്റി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് വേറൊരു ഭാഗത്തെത്തേക്കാണ് ഇവിടെയാണ് ചോറ്റാനിക്കര ചോറ്റാനിക്കരമല്ലേ ആ ചോറ്റാനിക്കരമ്മയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു അമ്പലം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഓം നമ ശിവായ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറുപ്പം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ആ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതാണ് അമ്പലം ഞങ്ങൾ ആ വഴി കൂടെ നടന്ന് വേറൊരു റോഡിലേക്ക് കയറിയേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഒരു പൈപ്പ് പോകുന്നുണ്ട് പണ്ടത്തെ ഒരു ഇറിഗേഷൻ പൈപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ അങ്ങേ സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ ഹിന്ദിക്കാരും ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലൊക്കെ കൂടുതൽ മലയാളികളാണ് കേട്ടോ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് ഇവർക്കൊരു യൂണിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും നല്ലൊരു യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ പണ്ട് വന്ന സമയത്ത് പല നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ പല എന്താ പറയുക റിലിജിയനിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇവരുടെ ആ അവിടെ വന്ന സമയം കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു യൂണിറ്റി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവൽസും ഏത് റിലിജിയനിലെ ഫെസ്റ്റിവൽ ആയാലും അവർ ഒരുമിച്ചാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണത് എന്നാൽ അച്ഛൻ പറയണേന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് ഓണത്തിൻ്റെയും പരിപാടി നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ കുറവാണ് ഇത്ര ക്രിസ്മസിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ കാരണം പിള്ളേരൊക്കെ മിക്കതും പോയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആരും ഇല്ല എല്ലാവരും വയസ്സായ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ദേശ സുമിത്തിൻ്റെ പോലത്തെ കുറച്ച് ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നലെ മെൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പയ്യനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കരോളിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ കുറവാണ് പക്ഷേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യണേ അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലേ വേണ്ടേ അതെ അതെ തൃശ്ശൂരാണ് നിങ്ങളുടെ വീട് എവിടെ വന്നയാ ഇവിടെ നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങളെ കാണാൻ വന്നയാണ് എന്നിട്ട് പറയാ തന്നെ എവിടെയാ ചേട്ടൻ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാനല്ലേ എന്റെ അച്ഛൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് കാരണമായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു അപ്പം ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും കൈക്കുഞ്ഞായിരുന്നു ഓ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ 
ഭാര്യയെ മറുത്താൻ കൂടെ കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് ദിവസം ക്ഷണിച്ചാലേ ക്ഷണം കഴിഞ്ഞു കാരണം കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കും അത്രയും പിന്നെ ഡെൻസിറ്റി അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ആളില്ല ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വരും അത്രയും ആളുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കാലി കിടക്കുക അങ്കിളാണോ രാവിലെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് തന്നെ ആ അത് പറയണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലായിരുന്നു കടലക്കറി അയ്യോ ഇത് എവിടെ മീൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടണേ അയ്യോ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ചേട്ടാ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടണേ ഇതെന്ത് മീനാ അത് ചേട്ടാ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ചേട്ടാ ഇത് മേടിച്ചോണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആ ചേട്ടന് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാ ഓ ശരി ഞങ്ങൾ പതുക്കെ നടന്ന് ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല ഉഗ്രൻ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വിൽക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് കേട്ടോ ശരിയേട്ടാ താങ്ക് യു ഇത് മതി ചേട്ടാ നമസ്കാരം ഇത് നാട്ടിലത്തെ ബജിയാണോ ഇവിടുത്തെ ബജിയാണ് ഞങ്ങൾ വരാം വൈകുന്നേരം വരാം വൈകുന്നേരം വരാം കേട്ടോ ശരി തൃശ്ശൂര് വരാ ചേട്ടൻ അവിടെ ബജ്ജി ഒക്കെ ഉണ്ടായി കൊണ്ട് കണ്ടോ ശരിക്കും കേരളത്തിൽ എത്തിയ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ലക്ഷ്മി ചായക്കട ബജിക്കട നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു നാടൻ പാട്ട് വെച്ചിരുന്നു ആ തട്ടുകടാ തട്ടുകടാ നാട്ടിലെ തട്ടുകട നാട്ടിലെ തട്ടുകട എന്നൊക്കെ പറയണ്ടോ ഇവിടത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ തന്നെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുന്നു ഹലോ അപ്പൊ പിള്ളേര് വരണല്ലേ നമ്മള് സ്കൂളിലൊക്കെ ആട്ടെ പോണേ ചുമത്ത് നമ്മളെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണേ ഇവിടെ അടുത്ത് സ്കൂള് കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു വരെ ഉണ്ട് ഓ ഇതൊക്കെ നീ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഫാദർ പറഞ്ഞു ഫാദർ ഫുൾ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് പിള്ളേരുണ്ട് ട്വൽത്ത് വരെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഫാദർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നല്ല സ്കൂളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സമയം രണ്ടര ആയിട്ടോ ഫാദർ ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു സുമീത ദേ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വൈകുന്നേരം കാണാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ ദേ ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് ഫാദർ താമസിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫാദറും പിന്നെ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ രാവിലെ അപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഫാദർ ഇത് എന്തിനാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ചോറുണ്ട് ഇതെന്താ സാമ്പാർ സാമ്പാർ ചോറ് സാമ്പാർ 
മുട്ട പിടിച്ചത് സലാഡ് ചപ്പാത്തി കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഇതിലും കൂടുതലായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ചിക്കൻ കറി അല്ലെ ചിക്കൻ കറി മീൻ നടത്തത് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ചപ്പാത്തി സാലഡ് ഇതുപോലെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫാദറിന് ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാദർ ഫാദറിൻ്റെ കുറച്ച് വർക്കായിട്ട് പോയി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് വർക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു അങ്ങനെ വൈകുന്നേരമായി ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു അമ്പലമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ദീപാരാധനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ശംഖൊക്കെ കൂതിയിട്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ മലയാളികളാണ് അവരെ കണ്ടാൽ കൂടെ മലയാളികളെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല കേട്ടോ അതുപോലെയാണ് അവരുടെ ഡ്രസ്സും അവരുടെ മുടിയും ഹെയർ സ്റ്റൈലും എല്ലാവരും അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ പലരും ഇവിടെ പലരും ഇവിടെ ജനിച്ച് ജനിച്ച ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവര് വരെ മലയാളം എന്ത് രസമായിട്ടാ പറയണെന്ന് പറയും ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പലരും പലരും അല്ല ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മലയാളത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ബോംബെയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന ആൾക്കാർ വരെ ഹിന്ദിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരിപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക എല്ലാവരും കാണുന്ന എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഇവിടെ വരണമായിരുന്നു ഈദ്കെടിയിൽ വരണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വരെ ഇവിടെ പത്തിരുന്നൂറ് ഫാമിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര അപ്പൊ ഓരോ ഫാമിലിയിലും അഞ്ചു തൊട്ട് എട്ട് വരെയുള്ള അങ്ങനെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളായിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പക്ഷെ അമ്പത് ഫാമിലി ഒക്കെ ഉള്ളു അതും ഉള്ളതൊക്കെ തന്നെ ഓരോ ഫാമിലിയിലും ഒന്നും രണ്ടും ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളു അപ്പൊ ഭയങ്കര ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി കുറഞ്ഞു അപ്പൊ വന്നതൊക്കെ ഒരേ ഏകദേശം ഒരേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അത് ആദ്യം നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് വന്നേക്കണത് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം വന്ന് ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് സെയിം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരുടെ ഏജിങ്ങും എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണല്ലോ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു എട്ട് പത്ത് കൊല്ലത്തിനിടയിലാണ് കുറെ ആൾക്കാർ മരിച്ചത് ഇത്ര അപ്പോൾ ഈ ഈ കൊല്ലം തന്നെ പതിനഞ്ച് പേര് പതിനഞ്ച് പേര് മരിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവർ കപ്പയൊക്കെ കൃഷി ഇവിടെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദിക്കാർ വരെ കപ്പ അത്ര കഴിക്കുന്നത് ഒരു ചേച്ചി പറയാ അവർ പായസം വരെ വെച്ച് തുടങ്ങി ഇത്ര കപ്പ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറെ ഹിന്ദിക്കാർ മലയാളമൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ചില വാക്കുകളൊക്കെ പറയും പിന്നെ പറയുമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കടകളുടെ മുന്നിലൊക്കെ പണ്ട് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലും സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മിക്ക ആൾക്ക് മിക്ക ആൾക്കാരും ഇപ്പം ഇപ്പം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഇവിടെ ജനിച്ച് വളർന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം 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 ഒരു അപ്പൂപ്പനെ പരിചയപ്പെട്ടു കേട്ടോ ആൾക്ക് എഴുപത് വയസ്സായി ആൾ അച്ഛ ആളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രസവിച്ചതാണ് ആളെ അപ്പം എഴുപത് കൊല്ലമായിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ജനിച്ച് പക്ഷേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മലയാളം എന്നിട്ടും കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെ മുഖത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ചിരിയും അവരും വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചായ കുടിച്ച് പോവാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു വെൽക്കമിങ്ങും ആ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ അത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അവർക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ എത്ര വലിയ സ്ഥാനമാണ് എന്തായാലും ഈ കിടിയിലെ ഈ ദിവസം ഞങ്ങളിത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതായത് നാളെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പതുക്കെ വിടുന്ന ഇറങ്ങും അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ